Quang Hải đã thi đấu 459 phút trên tổng số 540 phút của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2021. Trong đó có 5 trận đá chính và một trận vào sân từ băng ghế dự bị. Trong khi nhiều đồng đội có dấu hiệu xa sút phong độ, áp lực tâm lý và thể lực suy giảm, thì Quang Hải vẫn khẳng định được vai trò đặc biệt quan trọng trong lối chơi. Tiền vệ này đóng góp hai bàn và hai đường kiến tạo trong số 9 bàn thắng mà đội tuyển Việt Nam có được. Thậm chí, nếu hai cú dứt điểm của Quang Hải ở trận bán kết lượt đi với Thái Lan không bị cột dọc và xa ngang từ chối, dấu ấn cá nhân của tiền vệ này còn nổi bật hơn nữa. Nổi lên như một sự lựa chọn hàng đầu huấn luyện viên Park Hang-seo cho vị trí tiền vệ trung tâm kể từ vòng loại thứ 3 World Cup 2022, Nguyễn Hoàng Đức đã có một kỳ AFF Cup được đánh giá là thành công dù đội tuyển Việt Nam không hoàn thành mục tiêu. Hoàng Đức là một trong những cầu thủ thi đấu nhiều nhất với 496 trên 540 phút và có mặt trong đội hình xuất phát ở cả 6 trận. Tại AFF Cup 2021, Hoàng Đức sở hữu một bàn thắng và hai lần kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Trong bối cảnh hàng loạt trụ cột ở hàng tiền vệ như Tuấn Anh, Xuân Trường, Đức Huy đều xa sút, Hoàng Đức được coi là bảo bối của ông Park lúc này. Kể từ khi Văn Hậu bị chấn thương, Hồng Duy trở thành sự lựa chọn hàng đầu của huấn luyện viên Park Hang-seo cho nhiệm vụ chấn giữ hành lang cánh trái. Cầu thủ chạy cánh này đã chính cả 6 trận ở AFF Cup 2021, song không để lại nhiều ấn tượng trong vai trò tấn công lẫn phòng ngự. Ngoài ra, cú trượt chân của Hồng Duy khiến đội tuyển Việt Nam bị thủng lưới bàn đầu tiên trong trận bán kết lượt đi với Thái Lan và để lại nhiều nỗi buồn cá nhân với cầu thủ này. Kết thúc AFF Cup 2021, Hồng Duy cũng đã gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và mong nhận được sự chia sẻ về cú trượt chân gây nên thất bại của đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam không thể giành được ngôi nhất bảng B sau vòng đấu bảng, thất bại trước Thái Lan vì sai lầm chiến thuật ở lượt đi, sử dụng nhân sự bất hợp lý dẫn đến nhiều trụ cột bị quá tải, mang tới AFF Cup 4 thủ môn nhưng lại thiếu hụt tiền vệ và hậu vệ cánh. Rất nhiều quyết định được cho là sai lầm trong tính toán và chiến thuật của luận viên Park Hang-seo đã xuất hiện tại AFF Cup 2021 dẫn đến việc đội tuyển Việt Nam thất bại trước nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch. Riêng vấn đề nhân sự, đã có nhiều ý kiến cho rằng nhà cầm quân người Hàn Quốc bảo thủ khi chỉ dùng đi dùng lại một nhóm cầu thủ kể từ các trận đấu ở vòng loại World Cup 2022. Việc đưa Tuấn Anh vào sân ở phút thứ 69 thay cho Văn Đức, sau đó lại quyết định rút cầu thủ này ra ở phút thứ 82 thay bằng Xuân Mạnh trong trận bán kết lượt về với Thái Lan là quyết định khó hiểu nhất của luyện viên Park Hang-seo tại AFF Cup 2021. Nhà cầm quân người Hàn Quốc sau đó lý giải quyết định của mình là do đội tuyển Việt Nam thay đổi sơ đồ chiến thuật và vai trò của tiền vệ này không còn phù hợp khi ông Park muốn đôn trung vệ thành trung lên chơi tấn công. Tuy nhiên, lý do mà ông Park đưa ra thực sự thiếu thuyết phục và nó cho thấy sự bế tắc của chính nhà cầm quân người Hàn Quốc trong việc thay đổi nhân sự lẫn cách tìm ra phương án ghi bàn vào lưới Thái Lan.